Νιώθω ένα κόμπο στο στομάχι. Όχι επειδή μιλάω μπροστά σε κοινό φιλόδοξων νέων. Όχι επειδή βρίσκομαι για πρώτη φορά στο κόκκινο αυτό στόχαστρο. Φοβάμαι ότι το βιντεάκι αυτής της ομιλίας, σε ένα-δύο χρόνια, θα αποτελεί τεκμήριο της προσωπικής μου αποτυχίας. Φοβάμαι ότι θα έχω επιστρέψει στον κόσμο όπου επικρατεί ο νόμος και η τάξη. Ότι θα βρίσκομαι σε ένα γυάλινο γραφείο, σε μια βροχερή ευρωπαϊκή πόλη και ότι θα έχω γίνει άλλη μία γραφική, νέα ιδεαλίστρια, η οποία προσγιώθηκε απότομα, παγιδεύτηκε σε οικονομικό αδιέξοδο και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μεγαλόπνοα σχέδια και πολύτιμους συνεργάτες. Φοβάμαι ότι... Βλέπω μάλλον ανθρώπους, οικογενειακούς φίλους στο Λουξεμβούργο να μου λένε «Στα έλεγα εγώ, η Ελλάδα είναι μια τελειωμένη υπόθεση». Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που με αποκάλεσαν τρελή όταν το 2011 αποφασίσω να επιστρέψω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που τους πληγώνει όπου και αν ταξιδέψουν. Στην Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της. Στην Ελλάδα που είναι μόνο για διακοπές. Αυτό που μου δίνει δύναμη όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι από την πρώτη μέρα που επέστρεψα στην Ελλάδα, τα στερεότυπα μέσα στα οποία μεγάλωσα ως Ελληνίδα της Ομογένειας έχουν ανατραπεί. Έφτασα στην Ελλάδα εκείνη τη μέρα. Αυτό ήταν το πανό που κράτησα στο συλλαλητήριο των αγανακτισμένων. Η δημοκρατία, νόμιζα, θα ξαναγεννηθεί στην Ελλάδα. Από τις πρώτες μέρες ξεκίνησα ένα, μια περιπέτεια να βρω απαντήσεις σε στερεότυπα, ξεκινώντας από αυτό που με εξήρε περισσότερο την περιέργεια, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών. Ξεκίνησα να χαρτογραφώ με κυβερνητικές οργανώσεις, να συμμετέχω σε δράσεις, να εντάσσω με σε ομάδες. Ξεκίνησα το Διεθνές Ελληνικό Θέατρο, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Ταξίδεψα σε δέκα χώρες, έστεισα μαραθώνιες αναγνώσεις της Ηλιάδας, της Οδύσσιας, της Πολιτείας, με 200-500 άτομα όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων. Περιόδευσα με την απολογία του Σοκράτη σε χώρες όπως η Ουκρανία, το Μεξικό. Ταξίδεψα σε όλη την Ελλάδα, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε θέατρα, σε πλατείες. Είδα ότι στην Ελλάδα... Κοίταξτε, κάναμε δράσει αστική αναγέννηση μέσα από το δίκτυο Imagine the City. Είδα τι εκθέσει Φαντάσου την πόλη να δίνουν παλμό σε τοπικέ κοινωνίε σε δέκα πόλει τη Ελλάδα. Ανέτρεψα το στερεότυπο μέσα μου. Όμω, συνειδητοποίησα ότι η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα παραμένει θεσμικά αποκλεισμένη. Ασφικτιά μέσα σε νομικά και θεσμικά πλαίσια, τα οποία δεν αφήνουν του ανθρώπου να δημιουργήσουν. Είδα πρωτοβουλίε να ξεπετάγονται και να μην έχουν συνέχεια. Δράσει να αναπτύσσονται και να μην έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Ανθρώπου να εξαντλούνται πριν καταφέρουν να, έχουν, να εφαρμόσουν τι ιδέε του προ όφελο τη κοινωνία. Είδα μια κοινωνία των πολιτών να αγνοείται από την κυβέρνηση σε τοπικό, σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με κατέλαβε μια ματαιότητα ότι όσες δράσεις και να αναπτύξουμε στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στο περιβάλλον, αναλωνόμαστε να αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της κρίσης και όχι τα πραγματικά αίτια της. Με κατέλαβε μια ματαιότητα, μια απογοήτευση. Πριν από ένα χρόνο, κατέρευσα. Ψυχικά και σωματικά. Δεν έβρισκα λόγο να σηκωθώ από το κρεβάτι. Ένιωθα ότι είχα στερέψει από ενέργεια. Και εκεί, καθώς βυθιζόμουν στο προσωπικό μου χάος, έβλεπα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο να αναπαράγουν το ίδιο, τον ίδιο χαρακτήρα, την ίδια λέξη για τη χώρα μου. Το χάος συνδέεται ετοιμολογικά με το ρήμα «χάνω». Και όντως, νομίζω κάθε ένας από εμάς βίωσε μία απώλεια. Περάσαμε από τα πέντε στάδια του πένθους. Περάσαμε από την άρνηση. Δεν χρωστάω, δεν πληρώνω. Σε μία έντονη κατάσταση θυμού, βιώσαμε μία οργή που πήγαζε μέσα από μία βαθιά αίσθηση αδικίας. Ζητήσαμε διαπραγμάτευση και επαναδιαπραγμάτευση. Πέσαμε σε κατάθλιψη. Όμως, πιστεύω ότι τώρα βρισκόμαστε πολύ κοντά στην πέμπτη φάση του πένθους, που δεν είναι άλλη από την αποδοχή. Η αποδοχή συνδέεται επίσης με το χάος, γιατί όταν αποδεχτείς την απώλεια, έχεις μείνει με ένα κενό. Και το κενό αυτό είναι ένα τίποτα. 
Όταν είσαι στο τίποτα, μπορείς να δημιουργήσεις τα πάντα. Ο Ντί Χοκ, ιδρυτής του κολοσσού Visa Credit, εφήβρε τον όρο Chaotic, που χαρακτηρίζει το πεδίο αυτό ανάμεσα στο χάος και την τάξη. Πέρα από το χάος, επικρατεί χαμός και καταστροφή. Πέρα από την τάξη, έλεγχος και, κα... και καταπίεση. Στη φύση, κάθε καινοτομία συμβαίνει ανάμεσα σε αυτό το χώρο, στον chaotic χώρο, ανάμεσα στο χάος και την τάξη. Εκεί δημιουργούνται μη γραμμικές λύσεις και γίνονται νέες συνάψεις. Αντίστοιχα, σε κάθε μετάβαση από το παλιό στο νέο, βλέπουμε μία απόκληση που χαρακτηρίζεται από χάος, μέχρι τη δημιουργία μιας νέας δυνατότητας, που βάζει τα πράγματα σε τάξη και μέσα από σύγκληση δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. <coughs> Τι καινοτομία όμως μπορούμε να βγάλουμε μέσα από αυτό το χάος. Αν έκανα μια προσπάθεια να ενώσω τις δύο θεωρίες και μου βγήκε αυτό. Ίσως περάσαμε όντω από το χαμό, από το χάος και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κοντά στην αποδοχή. Άρα είμαστε ένα βήμα πριν από μια μεγάλη καινοτομία. Δεν θα σας μιλήσω για την καινοτομία με όρους startup και mobile app. Αυτό θα το κάνουν άλλοι πολύ καλύτερα από μένα. Ε, από τον χώρο της τεχνολογίας θα ήθελα να κρατήσουμε το χαρακτηριστικό 2.0. Αυτό που χαρακτηρίζει το διαδίκτυο δεύτερης γενιάς. Εφαρμογές όπως το Facebook και η Wikipedia, οι οποίες επιτρέπουν συμμετοχή, αλληλεπίδραση, συνδημιουργία, ανοιχτό κώδικα. Καθώς η επιστήμη και η τεχνολογία απογειώνονται, βλέπουμε τις κοινωνικές και πολιτικές μας αρχές να καταραίουν. Μήπως ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με κοινωνική καινοτομία. Τι μπορεί να αποτελέσει πολιτική καινοτομία. Εάν θέλουμε να καινοτομήσουμε πραγματικά, πρέπει να απαλλαγούμε από όσα νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, και να υιοθετήσουμε αυτό το τόσο απλό και όμως τόσο δύσκολο «εν είδα ότι ουδέν είδα». Για παράδειγμα, να δω χέρια. Πόσοι από εσάς, πόσοι από εμάς μάλλον, γνωρίζουμε τι θα πει η λέξη «δημοκρατία». Πολύ ωραία. Και πόσοι από εμάς βιώνουμε τη δημοκρατία εδώ, στην Ελλάδα. Μάλιστα. Η δημοκρατία, αν το σκεφτείτε, είναι μια κοινωνική καινοτομία. Μια νέα ιδέα που δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες μιας κοινωνίας. Γεννήθηκε στον τόπο μας και έκτοτε εξελίσσεται και δοκιμάζεται, κυρίως όμως αναγνωρίζεται η αξία της, αλλά και τα δεινά που επέρχονται όταν αυτή υποβαθμίζεται. Σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο, βλέπουμε πολίτες απογοητευμένους από τους πολιτικούς, πολίτες αποκομμένους από διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι ειδικοί αποκαλούν αυτό το φαινόμενο δημοκρατικό έλλειμμα και υπάρχει ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Στη δική μας χώρα έχουμε ένα παγκοσμίως γνωστό έλλειμμα στα οικονομικά μας. Μήπως όμως υπάρχει και ένα άλλο έλλειμμα, το οποίο δεν μετριέται σε αριθμού. Βλέπουμε εφαρμογέ τη πολιτική, οι οποίε εκφράζουν όλο και λιγότερο του Έλληνε πολίτε, ενώ συχνά προσβάλλουν την νοημοσύνη μα, την κοινωνική συνοχή, αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και ξέρετε ότι τα φαινόμενα αυτά προπήρχαν τη κρίση, καλλιεργήθηκαν στι καλέ εποχέ για τη χώρα μα. Μήπω λοιπόν η κρίση είναι μια ευκαιρία να επανεξετάσουμε του πολιτιακού μα θεσμού, να επαναδημιουργήσουμε, να, να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει δημοκρατία, να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτεία. Μήπω η χώρα μα θα μπορούσε να γίνει μια νέα κοιτίδα δημοκρατία, Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία απασχολεί εμένα αλλά και πολλού φίλου τον τελευταίο καιρό. Πριν από ένα χρόνο, ξεκινήσαμε το σχεδιασμό ενός μεγαλόπνοου κοινωνικού εγχειρήματο με τον τίτλο «Πολιτεία 2.0», «Πολιτεία δεύτερης γενιάς». Και όπως βλέπετε, ο υπότιτλος είναι ακριβώς αυτό που είχα στο πανό μου τότε, πριν δύο χρόνια. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε στην Αθήνα ένα διεθνές κέντρο έρευνας και καινοτομία για την πολιτική και τη δημοκρατία, και να εξελίξουμε την Ελλάδα ως ένα πρότυπο εφαρμοσμένης δημοκρατίας.
Δημιουργούμε λοιπόν μια φυσική κυρίω αλλά και ψηφιακή πλατφόρμα για τη διερεύνηση τη έννοια αλλά και τη εφαρμογή τη δημοκρατία και αναπτύσσουμε νέε διαδικασίε οι οποίε θα μειώσουν το δημοκρατικό έλλειμμα στη χώρα μα και θα αναδημιουργήσουν την έννοια αυτή, της, αυτή την τόσο πολύτιμη. Υπερβαίνουμε κομματικέ ιδεολογίε, πολιτικέ πεπιθήσει για να εστιάσουμε στο σχεδιασμό νέων διαδικασιών. Και ξεκινάμε από το βασικό συμβόλαιο, το κοινωνικό μα συμβόλαιο εδώ στην Ελλάδα. Από το, ε, το συμβόλαιο το οποίο ορίζει τη σχέση πολίτη και πολιτεία. Ξεκινάμε από το Σύνταγμα 2.0. Μια επιστημονικά δομημένη διαδικασία μέσα από την οποία οι Έλληνες πολίτες θα δημιουργήσουν ένα νέο Σύνταγμα για την Ελλάδα. Μάλιστα. Ένα νέο Σύνταγμα για την Ελλάδα. Τον εαυτό σας χειροκρατάτε, γιατί εσείς θα το δημιουργήσετε. Λοιπόν, σε συνεργασία με πρωτοπόρους ερευνητές, σχεδιάζουμε τοπικά εργαστήρια, συντακτικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα, ποσοτικές και και ποιοτικέ έρευνε, αλλά και μία σύνοδο κορυφή, στην οποία εκατοντάδε τυχαία επιλεγμένοι πολίτε σε τρει μέρε θα δημιουργήσουν νέε συνταγματικέ αρχέ. Το αποτέλεσμα αυτή τη διαδικασία δεν το γνωρίζουμε. Τον προορισμό το ξέρουμε. Το αν θα φτάσουμε, θα δείξει. Αυτό που ξέρουμε όμω είναι ότι είναι μια πορεία που αξίζει να χαράξουμε. Αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει μόνο αυτό που γνωρίζουμε, κυρίως υπάρχει αυτό που δεν γνωρίζουμε, αυτό που δεν έχουμε επινοήσει ακόμα, αυτό που δεν έχουμε καν φανταστεί. Δεν ξέρουμε πραγματικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που εμένα προσωπικά με εμπνέει σε αυτό το εγχείρημα είναι ότι παράλληλα με το Σύνταγμα αναπτύσσεται μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και συμμετοχής πολιτών, καθώς και πολιτιστική και επιστημονική θεσμή όπως ένα Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Φιλοσοφίας, ένα διεθνές συνέδριο για την, για την εφαρμοσμένη δημοκρατία, οι οποίες, τα οποία έχουν σκοπό να επανασυντονίσουν τις λέξεις πόλη, πολίτης, πολιτισμός, πολιτική, πολιτεία, που στη δική μας γλώσσα είναι ομόριζες και αξίζει να παραμείνουν αλληλένδετες. Τις λεπτομέρειες θα τις μάθετε σύντομα, ελπίζω. Ε, αυτό που ήθελα μόνο να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι αντίστοιχε, τα αντίστοιχα εγχειρήματα που πραγματοποιήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο αναπτύχθηκαν μέσα από συνθήκες χάους. Στο Βέλγιο, χίλιοι πολίτες θέσπισαν νέους νόμους όταν η κυβέρνησή τους κατέρευσε και έμειναν χωρίς κυβέρνηση για 589 ημέρες. Στην Ισλανδία, μετά την πτώχευση, αναπτύξανε μία διαδικασία μέσα από την οποία χιλιάδες πολίτες δημιούργησαν ένα νέο σύνταγμα για τη χώρα. Η δική τους εμπειρία, σύμφωνα με τους συντελεστές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, κατατάσσει τη δική μας μεθοδολογία στην παγκόσμια πρωτοπορία. Η αναζήτηση αρχών που μας ενώνουν σαν κοινωνία και όχι ιδεολογιών που μας διασπούν, με κινητοποιεί να επενδύσω χρόνο και ενέργεια, να εντάξω συμπολίτες μου, να πείσω χρηματοδότες, να αντιμετωπίσω μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καθημερινά αμφιταλαντεύουμε μεταξύ χάους και τάξης. Το χάος με προκαλεί να ρισκάρω, να εκτεθώ, να προσεγγίσω λύσεις οι οποίες από τη φύση τους δεν μπορούν να γεννηθούν στον κόσμο της απόλυτης τάξης, όπου ζούσα μέχρι πρότινος. Το χάος το φοβάμαι. Τον τελευταίο καιρό παθαίνω κρίση συλλήγου. Αναγνωρίζω όμως ότι εδώ, τώρα, στο χείλος του γκρεμού, απαιτείται από τον καθένα μας προσωπικά, αλλά και από το σύνολο, ένα τολμηρό άλμα. Και το άλμα αυτό προϋποθέτει χάος, εμπεριέχει κενό και προκαλεί ήλιγκο. Απαιτεί υπέρβαση σε επίπεδο σκέψης, υπευθυνότητα στον προφορικό μας λόγο, ακαιρεότητα στη σύνδεσή τους με τις πράξεις μας. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο μέχρι τώρα τρόπος σκέψης, χαλαρά, εδώ είναι Ελλάδα, θα φέρει τις ίδιες πράξεις, που θα φέρουν τα ίδια αποτελέσματα. Εξαιρετικά αποτελέσματα για μας και για τη χώρα μας μπορούν να έρθουν μόνο από πρωτότυπες πράξεις, που θα έρθουν μέσα από πρωτότυπες σκέψεις. Εδώ είναι Ελλάδα. Και τα δημιουργικά της μυαλά αξίζουν να παραμείνουν εδώ, 
και να συμβάλλουν, αντί να φεύγουν σε ξένα περιβάλλοντα τάξεις για να διαπρέψουν, αξίζει να παραμείνουν εδώ και να φέρουν την τάξη στη δική μας κοινωνία. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να αναλωνόμαστε στην καταπολέμηση της υπάρχουσας πραγματικότητας και να εστιάσουμε στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου για τη χώρα μας. Το νέο αυτό μοντέλο ασφαλώς θα έχει στοιχεία τάξης. Όμως προτείνω σαν άτομα να παραμείνουμε σε αυτή την ταχύτητα άλματος και να μην επαναπαυτούμε ποτέ στην ηρεμία και την ομαλότητα της τάξης. Το μονοπάτι προς κάθε μεγάλη συστημική αλλαγή περνάει μέσα από το χάος σε μια νέα πραγματικότητα. Σας καλώ λοιπόν να αποδεχτούμε το χάος, να αδράξουμε τη δημιουργική του δύναμη. Σας προκαλώ να αναδημιουργήσουμε τη δημοκρατία να δημιουργήσουμε μία νέα πολιτεία, μία πολιτεία δεύτερης γενιάς για την Ελλάδα και για τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.